Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك ولا ألبي على أحدي إني إذا سامني ضيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سندي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبحمزه الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء أدرني رايا بندي دنمار نيداكل برافرتغر നല്ലവരായ മോമിനിങ്ങൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വതാല ഈ ഇൽമിൻ്റെ സദസ് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം 
നന്മകൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ അള്ളാഹു നിമിത്തമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ആമുഖമായി ദ്വായി ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ധർമ്മവിപ്ലവ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ശനി ഞായർ എന്നീ തീയതികളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാട്ടുകാർക്കും പരിസരത്തുള്ളവർക്കും അറിവുകൾ നുകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതപ്രഭാഷണ വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലാത്തവരുമായ സഹോദരങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ ഹൈറുകൾ ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒരല്പം സമാധാനമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതപ്രഭാഷണ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടവനായിരുന്നു ഈ ഉള്ളവൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ജില്ലാ നേതൃത്വമായ ആർ പി ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പരിപാടി അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉരുൾപൊട്ടലും മറ്റുമൊക്കെ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് പരിപാടി നടത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ പലരും ഉണ്ട് നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൻ്റെ വലിയ വെളിച്ചമായി ജീവിതകാലത്തായാലും ഇപ്പോഴായാലും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ധാരാളം മഹാന്മാർ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ഉസ്താദ് വരികളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലമ്പാടി ഉസ്താദും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മഹാന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ആത്മീയമായ വെളിച്ചവും പ്രഭയും ഈ നാട്ടിലും നാട്ടുകാരിലും അള്ളാഹു എക്കാലവും വർഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വായി ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ രാപ്പകലുകളും ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കൈബ ഷരീഫ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മക്ബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനും മറുതിയായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും വൈകാതെ അടുത്ത ഭാവിയിൽ നമുക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ 
خليل الله إبراهيم نبي عليه السلام إبراهيم نبي عليه السلام نودي الله تعالى عهوانا جيان كلب تشدو قرآن يدت بريض وأظن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأظن نِنْغَلْ وِلِكُّ وَكْشَنِكُّ آآ كَلْبَنا إبراهيم نبي عليه السلام نوڑ ولا كَلْبَنا يعني يعني إبراهيم نبي عليه السلام نوڑ معطر من لا شرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلوڑم قودي يعني يعني اوكي بيتست عبي برائنا الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه يعيش دي بشري غريتش قلد تفسير الكبير الريق بودتي يد قرنام يدا يالو إبراهيم نبي عليه السلام نوڑ الله تعالى برينو إبراهيم نبي جننن لوڑ ننگل حج قلد آخوانم چيوغا يلا جننن لئيم ننگل حج نكشنكوغا கைபாலையும் லோகத்து பூலோகத்து அல்லாகு ரப்பு சுப்பானகு வத்தாலே ஆராதிக்கானாய் அல்லாகு தால ஆத்தியமாய் நிர்மிச்சா ஒரு கேந்தரமானு கைபா இன்ன அவ்வல பைத்தின் உலி அலின்னாசி லல்லதி பிபக்கத முபாரக்கன் வகுதன் லில் ஆலமேன் الله من عبادة جيان الله تعالى بومغة عاديم سمبدان كندر مان مكيل كعبا شريف ان پرشد قرآن الله برجه پرت غيا آ كعبا نرمان مهان مارا يا ملك للود الله تعالى عدنيا بك غيا காரணம் பானலோகத்து பைத்துல் மாமூர் என்ன கேண்டு ஆ பைத்துல் மாமூரில் வந்துட்டான வானலோகத்துள்ள ஆளுகள் தொலாவு செய்யுந்தது அது உண்டு மலக்கிகளே பூமியிலுள்ள ஆளுகள் தவாவு செய்யானாயி பூமுகத்து ஒரு மந்திரம் நிருமிக்கணம் என்ன மனக்குகளோடு அல்லாகு தயால அனுசு பிடுகையும் அதிந்த எடிஸ்தானத்தில் மனக்குகள் நிர்மிக்குகையான் பின்னேடு அதிந்த விஷாலதையும் நிர்மான பிரவர்த்தனங்களுக்கே பில் காலத்து நடுந்துட்டு உண்டு அது நேண்ட செரித்திரமானி போலுது பரியான் நேரமில்லை خலிலுல்லாடி இபராகிம் நிபி அலிகு சலாம் பின்னேடு அது விஷாலமாக்கியும் புதுக்கிப் பணியுகையும் அதின்னி சேசம் ரப்பனா தகப்பல் மின்னா அல்லாகுவே நாம் இதினிப்பிச்சி புந்து சுயிகிரிக்கனே என்ன துயாகி செய்துது முக்கி புர்ஆனில் காணா என் பரண்ணி வந்தது ஆ கைபை உடை சாரத்தேக்கு ஜனங்களே ஹஜ்சு செய்யான் வேண்டு நீங்கள் ஆகுவானம் செய்யும் என்னும் இப்புராகிம் நிபி அலிகி செலாமின் ஓடு பரண்ணி போல் இப்புராகிம் நிபி அலிகி செலாம் சோரிச்சு நான் அவரை புலிச்சால் அவரை தெங்கனை கேல்கும் நான் அவரை புலிச்சால் அவரை தெங்கனை கேல்கும் இப்புராகிம் நிபி அலிகி செலாமின நிங்களோடு விலிக்கானான பரண்ணிது கேல்பிக்கே இந்த காரியும் நான் எட்டுடுத்தோம். நிங்கள் விலிச்சோலு நான் அவர் கேல்பிக்கும். அகனை இப்பராகிம் நபி அலைகி செலாம் இந்தே ஆகுவானத்தினு உத்தரம் செய்த வரானு கியாமத்து நால் வரே ஹஜ்சிதையின் நபிர் என்னு பரிஷுத்தை சிலாம் படிப்பிக்கையா ஒரு வட்டம் உத்தரம் நல்கேவர் ஒரு வட்டம் ஜீவிதத்தில் ஹஜ்சிதியுது ரெண்டு வட்டம் உத்தரம் ஜீவிதவர் ரெண்டு வட்டம் ஜீவிதத்தில் ஹஜ்சிதியுது 
അങ്ങനെ എത്ര തവണങ്ങളിൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണോ എന്നാൽ അയാൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിളിക്ക് മൂന്ന് തവണ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ അവർ ഹജ്ജിന് വരും റിജാലൻ നടന്നുകൊണ്ട് അവർ ഹജ്ജിന് വരും വ്യത്യസ്തമായ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ നിന്ന് അവർ അതാ നടന്നിട്ടും വാഹനപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടും ഒക്കെ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് അവർ എത്തും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ നിർബന്ധമാക്കിയ കഴിവുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിബാദത്താണ് ഹജ്ജ് കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് സുബാനുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ മക്ക ആ മക്ക ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹാജിമാർ പോകുന്നത് ആ മക്കയുടെ മഹത്വം എന്താണ് മക്കയിൽ കാബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത് മക്കയുടെ ഒരു മഹത്വമാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് കാബ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാബയെ നശിപ്പിക്കാനായി അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യം പട്ടാളം രംഗത്ത് വരികയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാകണം കാബ സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടതൊന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ കാബയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആ കാബയെ ആക്രമിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എന്ന സമൂഹം ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അവരത് ആ കാബയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കാബയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ലോക ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ മക്കയിലങ്ങ് പതിയുമ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധയെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാനായി കാബയെ ആക്രമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വന്നപ്പോൾ ആ സുഹാബുൽ ഫീലിനെ കൊള്ള അള്ളാഹു താല ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ എന്താണ് അള്ളാഹു താല അവരെ നശിപ്പിക്ക നശിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതിനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പല രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളെയും പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് 
കഴബയെ ബഹുമാനിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കഴബയെ ആക്രമിക്കാൻ തുണിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുത്താല നശിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി അബാബിയിൽ പക്ഷിയെ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആ അബാബിയിൽ പക്ഷികളാണെങ്കിലോ അതാ വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ അങ്ങെടുക്കുന്നു അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്മേൽ വലിച്ചെറിയുന്നു ഈ സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴബക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് ഏതുവരെ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസിറുദ്ദിഹു കഴബക്കുള്ള മഹത്വം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചത് കാണാ അതാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്ന പറവകളുണ്ടല്ലോ പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ ആ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുമ്പോൾ അതാ കാബയുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ കാബയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കൂല എന്റെ കാരണം കാബയുടെ മുകളിലൂടെ പറന്നാൽ കാബയെക്കാളും ഞങ്ങൾ വലുതായിപ്പോഴോ അത് കാബയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കൂല അവിടുന്ന് ട്രാക്ക് മാറി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തുനിന്നോ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെയോ പറക്കുകയാണ് കാരണം പക്ഷികൾ കാബയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രൂപമാണ് അത് കാബക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മഹത്വം കാബയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ആ കാബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മക്ക നാട്ടിൽ മരിക്കുന്നതിന് വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ സുബാനല്ലോ വേങ്ങര എന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ അതാ വലിയ ഒരു മഹാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച മഹാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനത്തിൽ വിരാജിച്ചിരുന്ന മഹാനാണിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട് ടി ടി ഉസ്താദ് മർഹൂബ് ടി ടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ വിളിച്ചു റഹീം സഖാഫി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാന്റെ ആണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വേദന വരണം സുബാനല്ലാ നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ മരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കയിലാണ് ബാപ്പയുടെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും മക്കയിൽ തന്നെ സുബാനല്ലാ കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാരണം മക്കയിൽ മരിക്കുക എന്നത് വലിയ പവറാണ് മദീനയിൽ മരിക്കുക എന്നതും വലിയ പവറാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് മഹാന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിന് തന്നെ വലിയ പവറാണ് മഹാന്മാർ ഒരിടത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിസരത്തിന് വലിയ പവറാണ് അതിന് ഖുർആൻ തന്നെ ധാരാളം തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇസ്രാജ് യാത്ര ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ര യാത്ര നടത്തിയത് മക്കത്ത പള്ളിയിൽ അതാ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അറാമിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കാണ് ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം ബാറക്കന ഹൗല ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്തിന് വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തേ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്തിന് വലിയ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ കാരണം ഇമാം റാസി റവിയുള്ളവന് പറഞ്ഞു അക്ബറത്തിൽ അവിടെ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്ബറയുണ്ട് സാലിഹീങ്ങളുടെ മക്ബറയുണ്ട് അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്ബറ ഒരിടത്തുണ്ടായാൽ ഔലിയാക്കളുടെ മക്ബറ ഒരിടത്തുണ്ടായാൽ ആലിമീങ്ങളുടെ മക്ബറ ഒരിടത്തുണ്ടായാൽ സാലിഹീങ്ങളുടെ മക്ബറ ഒരിടത്തുണ്ടായാൽ ആ പരിസരത്തിന് തന്നെ വലിയ ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദും ആലമ്പാടി ഉസ്താദും ഒക്കെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുബാനല്ലോ ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ്
നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ അവസാനത്തെ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാന് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അടുത്ത കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അൽ മദീന എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അവിടെ നമ്മളെ കാതർ സത്യസ്ഥാനൊക്കെ പരിചയ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് അവരുകൾ അവിടെ വരാനുണ്ടായിരുന്നു ഇഹിയ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് ഞങ്ങളും ആ ഇഹിയ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ബുധനാഴ്ച വളരെ പ്രായം ചെന്ന സമയാണത് വളരെ അടുത്തിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കൽ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അറിയാം മുത്താലിമികൾക്കൊക്കെ അറിയാം താലിമുൽ മുത്താലിമിലും ആദാബുൽ മുത്താലിമിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കാണാം ശിഷ്യനും ഇരുന്ന് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്പിന്റെ ഒരു പിന്നെ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് വേണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ അവിടെ അൽമദീനയിൽ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഹിയ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോ അത്ര ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മേത്തക്ക് തട്ടൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ കാരണം മെല്ല പറയും അപ്പൊ അത് എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തടുത്തടുത്ത ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാന് അൽമദീനയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മരിക്കള ജുമായത്തെ പള്ളിയിൽ മുത്താലിമായി ഓതിപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷെ മുത്താലിമികളാകുന്ന എല്ലാരും പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ചെറിയ ജൂനിയർ വളരെ സബ് ജൂനിയർ മുത്താലിമായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് മീസാൻ ഓതുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഇഹിയ ക്ലാസ്സിന് പോകും എന്താ കാരണം അത് കേൾക്കാൻ ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പങ്കെടുക്കാൻ അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു നമ്മുടെ മൂടവിദ്ര പരിസരത്തുള്ള ആളാണ് തോടാറ് ആ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേദന പോവാണ് ആ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ഞമ്മളെ തോടാറ് ഉറൂസിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗത്തിനും തർക്കമില്ലാത്ത പണ്ഡിതൻ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ വിശ്രമിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് അതിന്റേതായ മഹത്വമുണ്ട് കാരണം ധാരാളം ഇൽമിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച മഹാന്മാർ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ മരണം അത് വല്ലാത്ത മരണമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പണ്ഡിതൻ മരിച്ച അതിന്റെ പേരിൽ അതാ കരയുകയാണ് ആരാ കരയുന്നത് ജനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ കരയുന്നതാരാണ് ആകാശത്തുള്ള പക്ഷികൾ മുഴുവനും കരയുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മുഴുവനും കരയുകയാണ് അതേ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ കരയുകയാണ് അപ്പൊ ആലിമീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ പണ്ഡിതന്മാർ മരണപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ വിയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ അതാ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും കരയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന പരിസരത്തിന് വലിയ ബറക്കത്താണെന്ന് പുറം പറഞ്ഞു എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അതിന് വലിയ പവറാണ് മദീനയിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടാലോ അതിനും വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ എന്താണ് മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവറ് സുബാനല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ആ മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവർ എന്താണ് മക്കയാകട്ടെ മദീനയാകട്ടെ രണ്ടും രണ്ട് ഹറമുകളാണ് ഒന്ന് മക്കയാകുന്ന ഹറം മറ്റൊന്ന് മദീനയുടെ ഹറം 
ആ രണ്ട് ഹറമകളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറമിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ിയാമത്തെ നാളിൽ ആ മനുഷ്യൻ അതാ പരലോകത്തിൽ വരുന്നത് ആമിന ഒരു പേടിയുമില്ലാതെയാണ് എല്ലാരും പേടിച്ചു വരുന്നു കിയാമത്തെ നാളിൽ കാരണം ഒരാൾക്കും അവിടെ അധികാരമില്ല ദുനിയാവിൽ അധികാരം ഉള്ളവർക്ക് പോലും അവിടെ അധികാരമില്ല ദുനിയാവിൽ അധികാരം കാണിച്ചവർക്ക് പോലും അവിടെ അധികാരമില്ല അവിടെയുള്ള അധികാരമോ ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അധികാരമുള്ള റബ്ബിനെ മാത്രമാണ് അവിടെ അധികാരമുള്ളത് ആ റബ്ബിനെ കാണാൻ എല്ലാവരും പേടിച്ച് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പേടിയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഭയമില്ല പേടിയില്ല അവരാരാണെന്നറിയാമോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ രണ്ട് ഹറമകൾ ഉണ്ടല്ലോ മക്കയിലെ ഹറമോ മദീനയിലെ ഹറമോ ഈ രണ്ട് ഹറമകളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറമിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മനുഷ്യൻ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഒരു പേടയുമില്ല ഇത് ഹറമകളിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവറാണ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കത്ത് പോയാൽ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെ അതാ ഹജ്ജിന് പോയ കുടുംബ സഹിതം ഹജ്ജിന് പോയ നാദാപുരം പരിസരത്തുള്ളൊരു സ്നേഹിതൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയില്ല ഇവിടത്തെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാൻ കിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഉപ്പ വലിയ ക്ഷീണത്തിന് ഉസ്താദൊന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഹജ്ജിന് പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കും നമുക്കും നീ നല്ല ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ ഹജ്ജിന്റെ നുസുഖിന് വിഘാതമാകുന്ന ഒരു തളർച്ചയോ ഒരു ക്ഷീണമോ അവർക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ എന്നാൽ ഇവിടെ സഹിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിന് പ്രതിഫലം ഒന്നാണ് മക്കയിലെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം മറ്റൊന്നാണ് മക്കയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ അതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം വലുതാണ് അതും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ചൂടില്ല അതേസമയത്ത് മക്കത്ത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടുണ്ടാകാറുണ്ട് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ആ ചൂട് മക്കയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ക്ഷമിച്ചാലോ സഹിച്ചാലോ നബിസല്ലാഹു അലിയ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ മക്കയിലെ ചൂട് ഒരൽപ നേരം സഹിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലം നടന്നാലുള്ള ദൂരത്തേക്ക് നരകം വിദൂരമാകുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലം നടന്നാൽ എത്ര ദൂരയാണോ എത്തുന്നത് അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് നരകം വിദൂരമാവുകയാണ് അഥവാ ഇവൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയാണ് സുബാനല്ലോ 
ഈ പവർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം എന്താണ് മക്കയിലുള്ള ചൂട് ഒരൽപ നേരം സഹിച്ചു എന്നാൽ മോഹിനിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ ഇത് ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തിലെ ചൂട് സഹിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള മഹത്വം പറയേണ്ടതുണ്ടോ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ പവറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ ഏത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കല ഇന്ന സ്വഭാവയുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു നടത്വം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കലാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മിൻഷായിരില്ല ആ സ്വഫയും മറുവയും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആര് ബഹുമാനിച്ചോ ആര് പരിഗണിച്ചോ അത് ബഹുമാനിക്കലും പരിഗണിക്കലും അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തിയാണത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കലാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുള്ളാടി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സലാം സുഹൃത്തുക്കളെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതമാണ് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവസരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുന്നു തെറ്റിനെ ത്യജിക്കുന്നു അതാണ് ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം ഹറാമ് കഴിക്കാനും തിന്നാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഹറാമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതാണ് ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം മകൻ വേണം എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല മകനെ കൊടുത്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ആണ് മകനെ അറുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നടത്തണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം പതറിയില്ല ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളിലും പതറാതെ വിജയിക്കാൻ നോൽക്കണം അതാണ് ഈ മാ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ അതിജയിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം പതറിയില്ല ചിതറിയില്ല നെഞ്ചുറപ്പോടെ നേരിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം ആ ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് മകനെ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങളതാ ഒരു ആടിനെ അറുക്കുക എന്ന് ആഹ്വാനം വന്നു അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആടിനെ അറുത്തു അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ആടിനെ അറുത്തപ്പോൾ അതിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ക്രിയാമത്ത് നാള് വരെ ബലി പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉലഹിയെ തറുക്കുന്നത് അതും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ മറ്റു കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ അതൊക്കെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുബാനല്ലാ ഇസ്മായിൽ എന്ന കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു താല കനിഞ്ഞേകിയപ്പോൾ മറ്റൊരു ഓർഡറാണ് എന്താണ് ഓർഡറ് ഭാര്യയായ ഹാജർ ബീവിയെയും മകൻ ഇസ്മായിലിനെയും അലി ഇസ്സലാം മക്കാ മരുഭൂമിയെ വിട്ടു വിട്ടേച്ചു പോകണോ ആർക്ക് മനസ്സിൽ വരും സുബാനല്ലാ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടിലോ ഭാര്യയും മക്കളും മാത്രമാണ് എന്നാലും അതാ ഭർത്താവ് ഉപ്പാനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതാ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറയുന്നു ഉമ്മാനോടുമ്മ ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ വീട്ടിലിരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മനോടോ അമ്മോശനോടോ പറയുന്നു എന്തേ കാരണം ഞാനില്ലാതെയാണ് ഇവർ വീട്ടിലുള്ളത് എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്നാലോ അന്ന് മക്ക മരുഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല ആ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ചു പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാണ് പക്ഷെ ആ ഓർഡർ വന്നപ്പോ അപ്പോഴും പതറിയില്ല 
എന്റെ കാരണ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം എത്ര വലിയ നിയമമായാലും അത് നേരിടുന്നവനെ യഥാർത്ഥ മോഹിനാവുകയുള്ളൂ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പരിഷ്കാരം വേണ്ട റബ്ബ് നിന്നോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ പരിഷ്കാരിയല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവര് അതാ പരിഷ്കാരികളായി ജീവിക്കുകയാണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് പരിഷ്കാരിയായി അവരെ കൂടെ നടക്കലല്ല പരിഷ്കാരികളുടെ ഇടയിൽ പരിഷ്കാരിയല്ലാത്തവർ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാണ് ഈമാനിന്റെ മുഖമുദ്ര ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം മഹാനവരികൾ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു ആ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ആര് പാനീയം കൊടുക്കൂ എല്ലാം ഒരൊറ്റ വിശ്വാസമാണ് അല്ലോ ആഹാരം നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിന്മേലങ്ങ് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അതാ മക്ക മറുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു സുഹാനല്ലോ ശക്തമായ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുകയാൻ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴാണതാ അടിക്കാൻ പറയുന്നു ഒരിടത്തങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോ വെള്ളം ഉറവ പൊട്ടി വന്നു ശക്തമായപ്പോഴേക്ക് കൂടിയപ്പോഴേക്ക് സംസം സംസോ സ്റ്റോപ്പായിക്കോ മതിയാണ് സുഭാണല്ലോ ആ നല്ല കാ നല്ല അടിയങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ നല്ലവരിൽ നിന്നുള്ള അടിയങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ അവിടുന്ന് ഉറവ വട്ടി വന്ന വെള്ളത്തിനും പവറ് കിട്ടിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് ആ സംസം വെള്ളം നിങ്ങളെ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം പോലെയല്ല ോറിൽ വരുന്ന വെള്ളം പോലെയല്ല കോയല കിണറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം പോലെയല്ല സംസം വെള്ളത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് മാവു സംസം ലിമാ ശുരിബലഹു എന്ത് നീയത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആ നീയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹാസിലാകുന്നു അസുഖം മാറാനാണോ അസുഖം മാറി കിട്ടുന്നു കടങ്ങള് വീടാനാണോ കടങ്ങള് വീട് കിട്ടുന്നു വീടുണ്ടാകാനാണോ വീടുണ്ടാകുന്നു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനാണോ നല്ല ഇണയെ കിട്ടുന്നു ജോലി കിട്ടാനാണോ നല്ല തൊഴില് കിട്ടുന്നു കച്ചവടത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനാണോ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സഫയിൽ നിന്നും മറവയിലേക്ക് മറവയിൽ നിന്നും സഫയിലേക്കുള്ള ആ നടത്തം അത് അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ ഹാജിമാർ സഴി ചെയ്യുന്നത് ഉമ്രക്ക് പോയവർ സഴി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രവർത്തനം എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബാനുള്ള മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല സുബാനുള്ള മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൗലോത് പാടില്ല എന്നവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുത്തുബിയത്ത് പാടില്ല എന്നവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൊഹിയദ്ദീൻ റാത്തീബ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമ്മമാരെ മൊഹിയദ്ദീൻ മാല പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നഫീസത്ത് മാല പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം അതിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പമായി അവർ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തന്നെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കല സുബാനല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു മൗലൂദിന്റെ കോപ്പി എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അതെങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ മങ്കൂസ് മൗലൂദല്ല ഷറഫുല്ലന മൗലൂദല്ല മൊഹിയത്തി മൗലൂദല്ല വർസഞ്ചി മൗലൂദല്ല ബദർ മൗലൂദല്ല പിന്നെ ഏത് മൗലൂദാണ് ഒരു മൗലവിയുടെ മൗലൂദാ 
നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് രണ്ട് മൗലവിമാരുടെ മൗലു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു അത് മൗലൂത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതൊന്നും ഇല്ലട്ടു മങ്കൂസ് മൗലൂത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളിൽ പെട്ട നിങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചതില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയതാണത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴോ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മൗലവിമാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വരെ അവര് പദ്യം രചിക്കുന്നു അത് പുസ്തകമായി പുറത്തു കൊണ്ടു വരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിനാണ് അറബി ഭാഷയിൽ മൗലൂത് എന്ന് പറയല് അതിനാണ് മാല എന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും മറ്റുമൊക്കെയായി പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല അനുസ്മരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്ര ചെയ്യുമ്പോ അറിയാതെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്റെ കാരണം സഴി ചെയ്യുന്നത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാതെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും സംസം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെ കുടിക്കും അതിന് സംസം വെള്ളത്തിന് മഹത്വം ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാ ഒരു ചങ്ങാരി പ്രസംഗിച്ചത് തന്നെ ഇതുപോലെ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഉള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹജ്ജിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അതിജയിക്കുക കാരണം എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടാ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സുബാനല്ലാത്തവാഫ് ചെയ്യണം പോയി നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കാന്നും പറയുമ്പോഴോ സുബാനല്ല അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വലിയ തിരക്കാ മദീനയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയതാ ആദ്യം മദീനയിൽ പോയപ്പോ റൗലയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം മാബൈന ബൈത്തി മമിമ്പരി റൗലത്തും ഇറിയാലിൽ ജന്ന അങ്ങനെ ആ റൗലയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്ന വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പൊ മദീനയിലെ നമ്മുടെ ചില പ്രവർത്തകർ ഒരു ചെറിയ സൂചന തന്നു എന്താ അത് പിന്നെ രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് പോവാ രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് പോകാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തന്നെ രാത്രി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ തന്നെ കുറെ നേരം സമയം ചെലവഴിക്കാനായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ റൂമിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവാൻ മാബൈന ബൈത്തി ബം ഇമ്പരി റോലത്തും ഇരിയാതിൽ ചെന്ന പോയി നോക്കുമ്പോഴോ പോയി നോക്കുമ്പോ പകലുള്ള മറ്റു സമയത്തുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ സമയത്താണ് വേറെ സമയത്ത് പോയാൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ ചെറിയ ഇടമെങ്കിലും കിട്ടും ഇത് ആ സമയത്ത് പോയാലോ അതും കിട്ടൂല എന്താ കാരണം കാരണം എല്ലാരും പോണത് എന്നെ അതേ നീയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോയാൽ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ എല്ലാരും പോണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ തിരക്ക് കൂടാണ് അല്ലേ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് എവിടെ എത്തുന്നു എന്നാൽ എത്ര പ്രയാസമുണ്ടായാലും തവാഫ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നില്ല എന്റെ കാരണം ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യണോ അത് ഹജ്ജിന്റെ സന്ദേശമാണ് കേട്ടോ അത് ബലി പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശമാണ് കേട്ടോ പുരുഷന്മാർക്കും അതിൽ മാതൃകയുണ്ട് ഭർത്താവിനതിന് മാതൃകയുണ്ട് മാതൃകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം സ്ത്രീകൾക്കതിന് മാതൃകയുണ്ട് ഭാര്യമാർക്കതിൽ മാതൃകയുണ്ട് മാതൃകയാണ് ഹാജർ ബീവി മക്കൾക്കതിൽ മാതൃകയുണ്ട് മാതൃകയാണ് നബി ഉള്ളാഹി ഇസ്മാഹി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മോഹിനിയങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോ ഒരിക്കലും പരിഷ്കാരികളാകാൻ പാടില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുന്ന മെയ്യത്താകണ്ടയോ ഇത് കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഒന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള മയ്യത്താകണോ 
സുബാന ഒരു സ്വന്തം കിതാബുണ്ട് ഉസ്താദ് മാർക്കതറിയാം ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് മലക്കുകളെ കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലെ എന്ന ചർച്ച വന്നപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാദങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല നേരിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്ന ചർച്ച വന്നപ്പോ സുബാനല്ലാ അതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവരുകൾ രചിച്ച ഒരു കിതാബാണ് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഒരാള് മഹാനാണ് മറ്റൊരാളോ മഹതിയാണ് ആരാണ് ആ മഹാനെന്നറിയാമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റുബയ്യോഹുവാണ് ആ റുബയ്യോബിന് ഹിറാസ് റലിയല്ലാഹുവെന്നു ആരാണ് സുബാനല്ലാഹ മഹാനവരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാ മഹാനവരികൾ അതാ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഏത് സമയവും ചിരിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരില്ലയോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളെ കൗമാര പ്രായക്കാരെ മകരിബിന് ശേഷം ഏതോ ഒരു അങ്ങാടി കോലായി കുത്തിരുന്ന് ചിരിച്ചും കളിച്ചും രസിച്ചു സമയം പാഴേക്ക പാഴാക്കേണ്ടതല്ലല്ലോ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വളരെ ബറക്കത്തുള്ള മകരിബിന്റെ ശേഷമുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ടിവിയും കണ്ട് കോമഡിയും കണ്ട് പട്ടുറുന്നാലും കണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയും കണ്ട് ഉടൻ പണം കണ്ട് വേറെ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും കണ്ട് അതാ ചിരിച്ചും രസിച്ചും സമയം പാഴാക്കാനാണോ സുബാനല്ലാ ചില ആളുകൾ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം കാണാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചിരി വേണ്ട എന്നല്ല ചിരി വേണം പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനല്ലേ ചിരി അതേ സമയത്ത് ജീവിതം മുഴുവനും ചിരിക്കാനായി ചെലവഴിക്കുക എന്നത് അത് പൊട്ടത്തരമല്ലയോ ചിരി വേണ്ട നല്ല ചിരി വേണം വേറൊരാളെ കാണുമ്പോ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ സമീപിക്കുക അത് സ്വതക്കയാണ് പിരിവിന് വന്നാൽ സുബാനല്ലാ പിരിവിന് വന്നാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം രാജ്യമാർക്ക് എന്താ അത് എല്ലാവർക്കും എന്താണത് ഒരു പുഞ്ചിരി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പുഞ്ചിരി സുബാന ജല ജല ചില ആളുകൾ എടുത്ത് പോയാലോ ആ പുഞ്ചിരി പോലും ഉണ്ടാവൂല എന്താ കാരണം പുഞ്ചിരിച്ചാൽ പിന്നെ ആ പുഞ്ചിരിയെ തുടർന്ന് വന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാതെ കൈവശപ്പെടുത്താതെ പോവൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഞ്ചി സദ്ദല്ലിൽ ബാബി പുഞ്ചിരി തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്ക അങ്ങനെ പാടില്ല കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലേ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അല്ലാ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുക്ക പുഞ്ചിരി അതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹദീസ് പുഞ്ചിരിക്കണം അത് സ്വതക്കയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഭർത്താവ് ചിരിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഭാര്യ ചിരിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രസംഗത്തിൽ അത് പറഞ്ഞതാ സുബാനുള്ള എല്ലായിടത്തും പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് വിഷയം തരുന്നത് തന്നെ കുടുംബ ജീവിത അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മതിയായി പിന്നെ ഫോണോടെ ഫോണ് സ്ത്രീകളും ഫോൺ വിളിക്കുക ഭർത്താക്കന്മാരും ഫോൺ വിളിക്കുക എന്താ കാരണം ഭർത്താക്കന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യനെ പരാതി പറയാം ഭാര്യനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ പരാതി പറയാം ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഉസ്താദെ എന്റെ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം നന്ന ശരിയല്ല നാട്ടിൽ വേദന പോകണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് പറയണം മറ്റൊരുത്തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ചിരിക്കുന്നത് സ്വതക്കയാണ് അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് സ്വതക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റിയവരാണോ അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റിയത് സ്വതക്കയാണ് എന്നാ സുബാന ജല ജലാലോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സമയത്തും മുഞ്ചിരിക്കണമെന്നല്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കാനും ചില സമയങ്ങളുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ചിരിക്കാനല്ല വേണ്ടത് എല്ലാരും കരണ സമയത്ത് വിഷമത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക തന്നെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തിനും ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഓരോ സമയത്താണ് 
മഹരിവിന് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാമണിക്കൂർ മുമ്പ് തസ്ബി ചൊല്ലണം എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്താ കാര്യം കാര്യം എന്താ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ലി എന്നിങ്ങനെ തസ്ബിയില്ല ആ സമയത്ത് അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറ റഹ്മാനുറഹീം ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സുബാനല്ല അതിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലും എത്തിയിട്ടോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കയറിയ ആൾ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സ്മൈലി സ്ഥല ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു സിനാമർ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ചിരി കൊടുക്കണം ഒരു സ്മൈൽ അടിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റൂല ചിരിച്ചാലേ ഇത് തുറക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കൂല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം ഈ സാധനം വീട്ടിന്റെ പുറത്തൊന്ന് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് എന്താ കാരണം ഭർത്താവ് പ്രഷറും കൂടിയിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരിക അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് മുട്ടിയാൽ തുറക്കൂല പിന്നെ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താ വഴി ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ ചിരി ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പ്രഷർ ഒക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവൂല അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോ പുറത്തു കൂടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളോടാണ് ദേഷ്യം വരില്ലേ സെയിൽസ്മാൻമാരോടെ ദേഷ്യം വരില്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിരിച്ചാൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ ചിരിച്ചിട്ടേ തുറക്കൂ സുബാന ജലോ നമ്മളെ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹു താലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മയദീൻ മയദീനിന്റെ സമ്മേളനം വരുമ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്മൈലി അവിടെയും വന്നു ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ചിരി സ്വതക്കയാണ് പക്ഷേ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക അത് അപകടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട മഹാനവരികൾ ജീവിതത്തിൽ ചിരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാരും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല എന്താ നിങ്ങളെ മുഖത്തൊരു ഗൗരവമാണല്ലോ എപ്പോഴും എന്തോ ഒരു പേടി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചിരി കാണാറില്ലല്ലോ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓ കൂട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ചിരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ പോകാനുള്ളത് നരകത്തിലേക്കാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പിന്നെ ചിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണെന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പോകേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ അതല്ല നരകത്തിലേക്കാണോ എന്ന് അറിയാത്ത കാലത്തോളം ഞാൻ പോകേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് അറിയാത്ത കാലത്തോളം ഹിറാസിന്റെ മുഖത്ത് ചിരി കാണൂല കളി കാണൂല ആഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിസരത്തുള്ള ഈമാനുള്ള യുവാക്കളെ കല്യാണമാകുന്ന സുന്നത്തായ കർമ്മമുണ്ടല്ലോ നിക്കാഹ് ആകുന്ന സുന്നത്തായ കർമ്മമുണ്ടല്ലോ ആ കർമ്മത്തെ തുടർന്ന് എത്ര ആഭാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ക്ലിപ്പുകളാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ന് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പറയാൻ വകുപ്പില്ല ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും യൂട്യൂബിന്റെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വാട്സപ്പിന്റെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഏത് അനാശാസ്യ പ്രവർ 
പ്രവർത്തനം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതപ്പോൾ തന്നെ ഉടനടി പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളാനേ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നീ ആഭാസം നടത്തുന്നുണ്ടോ പരിഷ്കാരം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഓ നിനക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ നീ പോകാനുള്ളത് നരകത്തിലേക്കാണോ അതല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സുബാനല്ലോ ഈ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ പ്ലയുടം പുതിയ പെണ്ണിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നു അതങ്ങ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയി ചിലപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നൗഫൽ സഖാഫിക്ക് ടോർച്ചർ കിട്ടുമോ എന്നൊരു പേടിയല്ല ദുനിയാവിൽ ഒരു ടോർച്ചറിൻ്റെയും പേടിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു കോടതിയിൽ ടോർച്ചറിനൊരു പേടിയുണ്ട് അത് ദുനിയാവിലെ അതേ ജീവിതമല്ല യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ റബ്ബ് ടോർച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വല്ലാത്ത പേടിയാൻ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ പാല് കുടിപ്പിക്കുക എന്നത് പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പഴയ കടപ്പുറത്തും ഉണ്ട് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ പുതിയ പ്ല പുതിയ പെണ്ണിന് ആദ്യം അതാ പാല് കുടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പാല് കുടിപ്പിക്കുന്നത് കുടിച്ചോട്ടെ വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ പാല് കുടിച്ചോട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് അത് ആഭാസമാക്കുകയാണ് ആഭാസാക്കണത് ആഭാസമാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാണ് കുപ്പിപ്പാല് കൊടുക്കാറില്ലേ കുഞ്ഞിന് എന്നാൽ ആ കുപ്പിയും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് ഭാര്യന്റെ വായിലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് എവിടെ ബെഡ്റൂമിലല്ല ബെഡ്റൂമിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ സാരമില്ല അതേ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതൊരു പരിഷ്കാരം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരാഭാസം എന്ന രൂപത്തിൽ എന്നിട്ട് അതാത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് അപകടമല്ലയോ അതാ പോകേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് ഉറപ്പാകാത്ത കാലത്തോളം കളിക്കാന് നേരമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ കളിക്കാന് നേരമുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ കളിക്കാന് നേരമുണ്ടോ യുവാക്കളെ മറുപടി അതാണ് സുബാനല്ലാ പക്ഷേ മഹാനവരികൾ വഫാത്തായപ്പോ മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്തു കുളിപ്പിക്കുന്നവരതാ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് മയ്യത്തു കുളിപ്പിക്കുന്നവർ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണോ മയ്യത്തു കുളിപ്പിക്കുന്നവരെ പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ മറ്റൊന്നുമല്ല നാം കുളിപ്പിക്കുന്ന മയ്യത്തുണ്ടല്ലോ ആ മയ്യത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മയ്യത്ത് ചിരിക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ടപ്പോ അത് പറയാനായി വന്നതാ ജീവിതകാലത്ത് ചിരിക്കാതായപ്പോ ജീവിതം ഒരു ഗൗരവമായി കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹു താല മയ്യത്തിന് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ ഇതുപോലെ എത്ര മഹതിമാരാണ് അല്ലയോ ഉമ്മഹാ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു കരച്ചിലില്ലയോ കോമഡി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രുചിയില്ലയോ അത് അപകടത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ് അപകടത്തിന്റെ ചിരിയാണ് അതേ സമയത്ത് കിട്ടേണ്ട ചിരി ഏതാണ് മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ ചിരിച്ച മഹതി മാറില്ലയോ സുബാനല്ലാ റൂമിയത്ത് ബിന്ദ് ബൈജാൻ റുതിയല്ലാഹുവൻഹ ആ റൂമിയത്ത് ബിന്ദ് ബൈജാൻ റുതിയല്ലാഹുവൻഹ 
മഹദി അതാവുകയാണ് നാട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മഹദിയുടെ മയ്യത്തു കൊളിപ്പിക്കുകയാണ് കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മയ്യത്തു പൊതിയുകയാണ് ഒരു കഫൻ വസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആ കഫൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ മയ്യത്തിനെ എടുത്ത് കട്ടിലിൽ വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അന്നഹൻ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂമിയത്ത് ബിന്ദു ബൈജാന്തുള്ളോഹുവെന്നയുടെ മയ്യത്തിങ്ങനെ ചലിക്കുകയാ ആ മയ്യത്ത് ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് മഹരി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അല്ല അല്ല മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് മയ്യത്ത് കണ്ണു തുറന്നു എന്നാണോ അതെ അതെ പറയുന്നത് എന്ന കിതാബിലാണ് ഇതുപോലെ മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് തുറന്ന മഹാന്മാരുടെയും മഹതിമാരുടെയും ചരിത്രം എന്ന കിതാബിൽ എമ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുല്ല അലിയുൽ അതെ സൈദുബന് ഹാരിജ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സാബിത്തുബന് കൈസതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മരിച്ച കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വാ തുറന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ വരെ അവരുടെ കിതാബ് ഷറോഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം സുബാനുള്ള കണ്ണങ്ങ് തുറന്നു ഈ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നവരിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുകയാണ് നോക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഉമ്മമാരെ കാലത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹരി സംസാരിക്കുകയാ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അബിഷിറു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരോട് മയ്യത്ത് പറയുകയാണ് റൂമിയത്ത് ബിന്ദു ബൈസാൻ എന്താ പറയുന്നത് അബിഷിറു നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കൂ എന്തേ സന്തോഷിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ധരിച്ചത് പോലെയല്ല എന്റെ കാര്യം അപകടത്തിലല്ല നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് അഥവാ ഞാൻ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതമല്ല തന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇതുപോലെ എത്ര മഹാന്മാരാണ് മഹതിമാരാണ് അവരതാ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ മയ്യത്തി ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മയ്യത്തി ചിരിക്കണോ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര യുവാക്കളാണ് ക്യാൻസർ രോഗികളായി കിടക്കുന്നത് എത്ര യുവാക്കളാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ രോഗത്തിന് വിധേയരായിട്ടുള്ളത് അതേ റോട്ടിലൂടെ പരിഷ്കാരിയായി വിലസുന്ന പെങ്ങളെ നിന്റെ മുഖത്ത് നീ ക്രീമും പുരട്ടിയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും പുരട്ടിയിട്ട് നീ അത്തറും പുരട്ടിയിട്ട് അതാ സ്പ്രേയും അടിച്ചിട്ട് അന്യ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വിധത്തിൽ നീ റോട്ടിലൂടെ വലസി നടക്കുമ്പോ എത്ര യുവതികളാണ് രണ്ട് വൃക്കകളും തകരാറിലായിട്ട് അതേ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒന്നിലധികം തവണങ്ങളിലായി ഡയാലിസിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള എത്ര യുവതികളാ 
ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കിടിനി ഫൈലൂരായവർക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഷിഫ നൽകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള മാരകമാട രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇഷ്ട ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിസ്കാരം കലാ ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോ നിന്നെ പോലെ പകലിന്റെ വെളിച്ചം കാണാതെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന യുവാക്കളുണ്ട് എന്ന് മറക്കാൻ പറ്റൂല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയ സൂഫി പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറൂഫുൽ കർഹി റബി അള്ളാഹു അനുഭവി മഹാനവറികൾ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ചാരത്തിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ചാരത്ത് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളതാ മദ്യപിക്കുകയാണ് അവരവിടുന്ന് നൃത്യം കളിക്കുകയാണ് പാട്ടുപാടുകയാണ് അവരുടെ ഈ ആഭാസം കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറൂഫുൽ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവരിവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ പരലോകത്തും ഇവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ സുബാനല്ലാ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് ഉസ്താദ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർക്ക് ആഹിറത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണമെന്നാണോ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെ ദ്വയ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് മറുപടി പറയാണ് മക്കളെ ഇവരുടെ പരലോകത്ത് സന്തോഷം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇവരെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കണേ എന്നാണ് കാരണം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കിട്ടിയാലാണല്ലോ പരലോകത്ത് സമാധാനം കിട്ടുക പരലോകത്ത് സന്തോഷം കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കിട്ടാനാ ദ്വാഗ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ പരലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പില്ല സമാധാനിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട മൂന്ന് തെറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ ആ മൂന്ന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കണമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ഏതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദുഅയിലൂടെ അതങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ് എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കേണ്ട പാപങ്ങള് ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുമത്തൽബിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കൽബിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം കാരണം കാപട്യമുള്ള ഹൃദയമാണോ വഞ്ചനയുള്ള മനസ്സാണോ അവന്റെ നിസ്കാരം ഫലവത്താകൂല അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും തെറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തെറ്റിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങളെ കൽബിൽ നിഫാക്ക് വന്നു പോകരുത് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ കാപട്യം വന്നു പോകരുത് അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം രണ്ടാമത്തെ ഗൗരവമുള്ള തെറ്റേതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ തെറ്റിന അള്ളാഹുവേ എന്റെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങള് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ ഇന്ന് 
വ്യഭിചാരം വളരെ വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത യുവതികൾ വളരെ കുറവാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത യുവാക്കൾ വളരെ കുറവാണ് വിശിഷ്യ ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യ നുകരാൻ പോകുമ്പോ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലയോ അവനൊരു കൊഷവനാണ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലയോ അവൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ പറയട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ സന്തോഷം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് അവിവാഹിത ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടാകൂല അവിഹിത ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ സന്തോഷം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ആ അവിഹിത ബന്ധം അവസാനം വ്യഭിചാരമെന്ന ഗൗരവത്തിലുള്ളൊരു തെറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തെ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ രക്ഷിക്കണേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ തെറ്റേതാണ് മൂന്നാമത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലിസാനി മിനൽ കഹിബി അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു നാവ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ നാവിനെ കളവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ എത്ര പുരുഷന്മാരാണ് കളവ് പറയുന്നത് എത്ര സ്ത്രീകളാണ് കളവ് പറയുന്നത് സുബാനല്ലാ കളവ് പറച്ചില് വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറഞ്ഞുകൂടാ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചുകൂടാ കൽബിൽ നിഫാക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ കളവ് പറയുന്നതിന്റെയും വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന്റെയും എല്ലാം ശിക്ഷകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ സ്വപ്നം നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വപ്നം മഹാന്മാർ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് മോമിനീങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് സീരിയിൽ മഹാനവരികൾ ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കിതാബുകൾ വരെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ എത്ര ഓരോരുത്തരും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നത് സുബാന ജല ജലാലും ചിലപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് വാലിന്റെ സഹസിലായിരിക്കും എന്നാലും വാലിന്റെ സഹസിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ വാലവരെ ഒന്ന് മുസ്ലിയാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാലവരെ ഒന്ന് മുസ്ലിയാർ തമാശ കേട്ടിട്ടാ ചിരിക്കണത് നല്ല ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ തമാശ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാ ചിരിക്കണത് വാലിന്റെ സദസ്സിൽ അതിനിപ്പോ കിടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് കിടന്നവർക്ക് വരൂല അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ കിടന്നവർക്ക് വരൂല അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ആരും വർക്ക് തോന്നില്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാ കിടന്നവർക്ക് വരൂല പിന്നെന്താ ഇരിക്കന്നെ വേണം എന്നാലേ ഉറക്കു വരൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന എത്ര മനുഷ്യന്മാരല്ലത് വീട്ടിലുണ്ടാവും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ പ്രായമുള്ള ഒപ്പമാരുണ്ടാവും കുറെ കിടന്നു നോക്കി ഉറക്ക് വരണില്ല എന്നാ പിന്നെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ കൂർക്ക വലിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉറങ്ങാതെ ആരും കൂർക്ക വലിക്കൂലല്ലോ ഉറങ്ങിയതാ ചില ആളുകൾ ഉറക്ക് വരാനായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിയിൽ കയറുന്നവരുണ്ടാവും എന്താ കാരണം എ സി മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കിടന്ന ഉറക്ക് വരൂല അതിൽ കയറിയാലും ഉറക്ക് വരും ബസ്സിൽ കയറിയാലും ഉറക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യണ്ട് എന്താ കണ്ടക്ടർ പറയണം ചേഞ്ച് പിന്നെ തരാന്നല്ലേ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു മുപ്പത് രൂപ ആയിട്ടുള്ളു എഴുപത് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടണം അപ്പൊ തന്നിട്ടില്ല കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങുമ്പോ ചോദിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തരാൻ എന്നാ പിന്നെ അപ്പപ്പ കണ്ടക്ടറിന്റെ ബാഗും കണ്ടക്ടറിന്റെ മോഖം ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട എന്താ കാരണം എഴുപത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഉറക്ക് വരൂല ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ഉറക്ക് വരൂല ഓരോരുത്തർ എത്ര സ്വപ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നത് സുബാനല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓരോ രാവിലെയും സ്വഹാബത്ത് തങ്ങളെ കാണാൻ വരുമ്പോ തങ്ങൾ ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഏതെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
അപ്പൊ ഒരിക്കലും നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാള് മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം എന്ത് പറയാനാ ഓരോരുത്തർ പല സ്വപ്നങ്ങളും കണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാ നബി സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമ്പിയാക്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് വഹീന്റെ ഭാഗമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതേസമയത്ത് അമ്പിയാക്കൾ അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ സ്വപ്നം കണ്ടാലോ ആ സ്വപ്നത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല എന്നില്ല അതിനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിധി നിർണയിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ സ്വപ്നം പറയാൻ പറ്റൂല സ്വപ്നം പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയും അങ്ങനൊന്നുമില്ല മഹാന്മാർ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിനൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് സുബാനുള്ള ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബു ഹുസൈമ റലി അള്ളാഹുവൻ മഹാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയപ്പോ ഒരു സ്വപ്നം നബി സല്ലാ അലിസ്ലം ചോദിച്ചു ഏതാ സ്വപ്നം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളെ നെറ്റിയിൽ സുജൂത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നെറ്റിയിൽ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു സുബാനുള്ള അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങള് ഒന്നിങ്ങനെ കിടന്നു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ പിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം നെറ്റിയിൽ അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്തു എന്നാ പക്ഷെ ഇന്നലെ ലഭിഞ്ഞാൽ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് മിഷ്കാ തോതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ഹദീസാണ് അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുല്ലാലിയുൽ മിർഖാത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതായി അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഉണർന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടത് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ടവരുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി സ്വപ്നം കാണാണ് എന്താ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് ഒരു ആഭരണം മോതിരം എല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ ആവശ്യം വരുമല്ലോ അതുപോലെ സമ്മാനം വേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മോതിരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് താഴത്താണല്ലോ അള്ളാന്റെ വഴിയിലാണല്ലോ എന്നാൽ ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല താഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇത് തെളിവാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുല്ലാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് ആ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നിസ്കരിക്കണം എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അതൊന്ന് യാഥാർത്ഥ്യാക്കണം നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ ഓതുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്നാൽ അത് ചെയ്യണം അതുപോലെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്നാ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ അതിന് തെളിവെന്താ അബു ഹുസൈമ റതി അള്ളാഹുബു നബി സല്ലാ അലൈവലം തങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ തങ്ങൾ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ പലരും കാണും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ഗൗരവമുള്ള സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്നാൽ പലരും പല രൂപത്തിലാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പലരും പല രൂപത്തിലാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സുബാനല്ല നല്ല സ്വപ്നവുമുണ്ട് തെറ്റായ സ്വപ്നവുമുണ്ട് മോശമായ സ്വപ്നം കാണുന്നവരുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു ആരോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണ് ഇവനെ ഇവനാകെ വിയർത്തിരിക്കുന്നു കൊല്ലാൻ ഇങ്ങനെ വാളങ് എടുത്തിട്ട് ഇവന്റെ കഴുത്തിൽ അങ്ങ് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണരുന്നു നോക്കുമ്പോ ആരും കൊല്ലാൻ വന്നിട്ടില്ല ആരും കൊന്നിട്ടില്ല ഇവനാണെങ്കിലോ ഇവന്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇപ്പൊ എണീറ്റ് ഉണർന്നതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വപ്നമാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കെട്ടു കണസാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നമാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടവർ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യണേ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും അതേ ഇതാറും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത താല്പര്യമില്ലാത്ത വെറുപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കണ്ടതെങ്കിൽ
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ ചിലപ്പോ ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും എണീറ്റ ഉടനെ അപ്പുറപ്പുറം നോക്കാതെ ഇടതു ഭാഗത്ത് തുപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു നാഷ്ടം കിട്ടൂല ഒരു ചായം കിട്ടൂല ഒരു ചോറും കിട്ടൂല പിന്നെ തട്ടുകടയിൽ പോയി കഴിക്കേണ്ടി വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതേ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് പരിഗണിച്ച് ഇടതു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തുപ്പണം വലതു ഭാഗത്ത് തുപ്പണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതാ മോശമായ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിശാജിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണോ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം പിശാജിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ മൂന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വലിയ തഹവൽ ഒന്ന് മാറി കിടക്കണോ ഇങ്ങനെ മോശമായ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് തവണ തുപ്പണോ രണ്ടാമതായി മൂന്ന് തവണ അഴുതുമില്ലാകി മിനശ്വാൻ റജീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് പിശാജിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണോ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരൽപ്പം മാറി കിടക്കണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ ാണ് എന്നാൽ മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോ എന്നിലേക്ക് രണ്ടു പേര് വരുന്നു രണ്ട് പേര് എന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ആരാണ് ആ വരുന്നത് ഒന്ന് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാമാണ് മറ്റൊന്ന് മീക്കായിൽ അലൈഹി സലാമാണ് ആ രണ്ടു പേര് എന്നിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ടതാ എന്റെ കൈപിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അതാ അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ വെച്ചതാ ഒരു ദൃശ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ആ കാണുന്ന ദൃശ്യം എന്നല്ലേ സുബാനല്ലാ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതാ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അവൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സുബാനല്ലോ അവനതാ അവന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരു ഇരുമ്പിനാലുള്ള വലിയ ഒരു ദണ്ഡം എടുക്കുകയാണ് അത് ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ അതിലൂടെ അങ്ങ് വലിക്കുകയാണ് ആ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ വലിക്കുമ്പോ അത് പിരടി വരെ ഇറങ്ങുന്നു വീണ്ടും അതാ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള ചുണ്ടിലൂടെ അങ്ങ് വലിക്കുകയാണ് അതും ഇടതു ഭാഗത്തിലൂടെ പിരടി വരെ എത്തുന്നു വീണ്ടും അത് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും അതുപോലെ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ദണ്ടിനാൽ വലിച്ചു കീറുകയാണ് സുബാനല്ലാ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കൈ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചാൽ തന്നെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇരുമ്പിനാലുള്ളൊരു ദണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൻ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് അപ്പഴാ പറയുന്നത് നബിയേ ജീ 
ശരീരത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഒരു കളവ് പറയുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ കളവ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കളവ് ഒരുത്തൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരാണെന്ന് നോക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരുത്ത കരന്മാരാണ് കൈയാരുടേതാണ് അവന് നാളെ തിയാമറ്റ് നാളിൽ അല്ല കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയ രണ്ടാമതായി കണ്ട സ്വപ്നം പറയുന്നു സ്വഹാബത്തെ അതാ ജിബ്രീൽ അലൈ സലാമും മിക്കായിൽ അലൈ സലാമു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരിടത്ത് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടയാണ് ആ ഓട്ടയാണെങ്കിലോ അത് നല്ല തീയുള്ള അടുപ്പ് പോലെയാണ് ഞാൻ ആ ഓട്ടയിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ അടുപ്പിലൂടെ അതാ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പുറത്തേക്ക് അതിലൂടെ തീയങ്ങ് ആളിക്കത്തുമ്പോ ആളിക്കത്തുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ അതാ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പൊന്തി വരികയാണ് ഉയർന്ന് വരികയാണ് ആ തീയങ്ങ് കെട്ടുപോകുമ്പോഴോ അവർ വീണ്ടും ആ ഓട്ടയുടെ അകത്ത് മടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും തീ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ രംഗം ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു തറന്നു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ വ്യഭിചാരികളായി നടന്നവരുണ്ടല്ലോ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചറബ് എന്ന സമയം തോന്നിവാസത്തിന് ചെലവഴിക്കാതെ വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള തെറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്ന് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അതിന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആ സാധാത്തുക്കളുടെയും മാലിമേങ്ങളുടെയും പിന്നിലണി നിരന്ന് നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കണേ അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഏത് പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഏത് വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും വിഷമിക്കേണ്ട അതിന് തുണയായി ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവാരാണ് എന്നല്ലേ സമീനോ സമാരേലിയെ മഖീനോ മഖാ തുമാരേലിയെ ബനെ ദോ ജഹാ തങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും പറയട്ടെ ഇവിടെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ ആ ശരീരത്തിന് വലിയ പവറാണ് ആ ശരീരം മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിനും വലിയ ഘമയുണ്ട് എത്ര മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ധാരാളം 
മലയാളം പറയാനൊന്നും സമയമില്ല ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞോട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ഇമാമാണ് മഹാനവരികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചില ഭരണാധികാരികൾ മഹാനരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കണം മഹാനവരികൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉന്നയിക്കേണ്ട വാദം എന്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് എതിരായ ഒരു ആശയം പറയണേ മഹാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയേണ്ട ആശയം എന്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മഹ്ലൂക്കാണെന്ന് പറയണം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയണം മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറയില്ല കാരണം അത് പുത്തനാശയമാണ് പുത്തനാശയക്കാരുടെ വാദം ഞാൻ ഉന്നയിക്കൂല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറിയാണ് പുത്തനാശയക്കാരോട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഇസ്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ കുടുംബത്തിൽ പുത്തനാശയക്കാരുണ്ടോ എന്നാൽ അവരോട് ഇസ്ലാം പറയുന്ന നിയമം എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കണം അവരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് അതിന് സാധിക്കാതെ വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ നന്നാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവരോട് അങ്ങോട്ട് പെരുമാറിയാൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച അതിലൂടെ അവരുടെ ആ ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അവർ ക്ഷണിച്ച് എത്തിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരോട് ബന്ധം വിച്ചേരിക്കണം സലാം പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ മടക്കരുത് മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത് അവർക്ക് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളും നിലപാടുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീഫിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ രോഗികളായി കിടന്നാൽ അവരെ കാണാൻ പോലും പോകരുത് ഇത്രയും കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരിക്കെ ഞാൻ അവരുടെ വാദം എങ്ങനെ പറയൂ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ നസർ റതിയല്ലാവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ വാദം എങ്ങനെ പറയും എനിക്കത് സാധ്യമല്ല അപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഭരണാധികാരി ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അത് പറയില്ല അത് എൻ്റെ ആശയത്തിന് എതിരാണ് ദീനിന്റെ ആശയത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ അത് പറയില്ല ഭരണാധികാരി ഉത്തരവിടുകയാണ് ഉത്തരവിടുന്നു അതാ ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവങ്ങ് കേട്ടിട്ട് അണികള് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുന നസുരതങ്ങളുടെ തലയങ്ങ് വിച്ഛേദിച്ചപ്പോ സുജൂത്തിമാമിന്റെ തൻവീറുൽ ഹലക്കിൽ കാണാൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട തലയുണ്ടല്ലോ ആ തലയെ ഒരാളെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അതങ്ങ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരാള് രാത്രിയിൽ അതങ്ങെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതമാകാനുള്ള സമയമായപ്പോ അയാൾ അതാ ഭരണാധികാരിയുടെയും ആ ഭരണാധികാരിയുടെ അണികളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ തല വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുള്ള അഹമ്മദ് ബിന് നസൃതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത ഛേദിച്ച അയാളുടെ തല അത് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നത് എന്റെ കൈവശത്താണല്ലോ ഭരണാധികാരിയെ ഞാൻ അതെന്റെ കൈവശത്ത് സൂക്ഷിച്ചപ്പോ 
ആ തല യാസീന സൂറത്ത് ഓതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുവല്ലോ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളെ തന്മീറുൽ ഹലക്കില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരേ ദീനിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്ര പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അതൊരു വിഷയമേ അല്ല അതിനാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് ഉള്ളത് ആ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർന്ന് പൂർവോപരി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കണം പഴയ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ നടന്നാൽ അതിലൂടെ ഒരു നല്ല ആവേശം ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാകണം അതിന് എല്ലാവരും ഐക്യപ്പെടണേ ഒരു ചീർപ്പിന്റെ എല്ലാ പല്ലുകൾ ഒന്നിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു ചീർപ്പിലെ എല്ലാ പല്ലുകളും ഒരുപോലെയല്ല ഒരു പല്ല് നീണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മുടി ചീകിയാൽ തലവേദനിക്കുകയാണ് ചീകിയാൽ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല ഇതുപോലെ എല്ലാ അണികൾ ഒന്നിച്ച് ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല സുബാനല്ലാ അതിന് നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാകണം നമ്മെ ആര് വേദനിപ്പിച്ചാലും ആ വേദനകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അവരെ അങ്ങോട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം അതിന് നമുക്ക് മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉസ്താദ് അവരുകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഹിമ്മത്ത് അവിടുത്തെ നൽകട്ടെ കാരണം ഉസ്താദിനെ ചീത്ത പറയുന്നവരായാൽ പോലും ഉസ്താദ് അവരെ ഒന്നും പറയില്ല എത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണത് നിങ്ങൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കൂ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കൂ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സാരമില്ല വന്നു പോയതിനെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കൂ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കൂ അനിൽ ജാഹിലി നിങ്ങളിലൂടെ പലരും മുതലെടുക്കുകയാണ് ആ ജാഹിലീങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയണോ ഇത് കുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ആശയം അതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ അണികളാണ് എത്രയാ തെരി പറയുന്നത് എത്രയാ ചീത്ത പറയുന്നത് അവിടുന്ന് കേൾക്കാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടോ ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തുപോലും എന്തെല്ലാമാണ് അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനിവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല അതിനിവിടെ മറുപടി പറയാൻ നേരമില്ല അതിനെ എല്ലാം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിയാരത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രം എത്രയോ പള്ളികളാണ് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവിടെയുള്ള ഈമാനുള്ളവർക്ക് സുചോദയ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവരുകൾ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങ് സാധുവായ ഞാനൊരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഫുന കല്യാണ ചടങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് വലിയ ജനനിപിടമായ കല്യാണ സദസ്സാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് സുബാനല്ലാ ആ നിക്കാഹിന് കാർമികത്വം വഹിക്കുന്നത് ഷെയ്ഫുനയാണ് അവിടെ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതൻ ുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സന്നിധിയിൽ ഷെയ്ഫുന ഉസ്താദ് നിക്കാഹിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വരികയാണ് സുബാനല്ലോ ആ 
സദസ്സിലാണെങ്കിലോ ഉസ്താദിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെമ്പാടുമുണ്ട് ആ വേദിയിലാണെങ്കിലോ ഉസ്താദിനെ വിമർശിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര് പരിസരത്തുള്ള പ്രമാണിമാരുണ്ട് ഉസ്താദ വരികൾ നേരെ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെവിടെയുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആലിമീങ്ങളെവിടെയുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമായ അഖിലുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു കാരണം കടന്നു വരുന്നത് ഉസ്താദ വരികൾ വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ചില രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ എണീക്കണില്ല അവർ ആലിമീങ്ങളല്ല തങ്ങന്മാരല്ല സാധാരണക്കാരാണ് തലയിൽ തൊപ്പി പോലും തൊപ്പി പോലും ഇല്ല ടവല് പോലും ഇല്ല ആ സാധാരണക്കാരവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അറിയുമോ ശൈഹുന എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടും നേരിട്ട് കണ്ടതാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകര് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശൈഹുന എന്ത് ചെയ്തു ആ എണീറ്റ് നിൽക്കാത്ത മൂന്ന് പേരാരാണോ ആ എണീറ്റ് നിൽക്കാത്ത മൂന്ന് പേരാരാണോ നിന്നവർക്കെല്ലാം കൈകൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എണീറ്റ് നിൽക്കാത്ത മൂന്ന് പേരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പ്രായം ചെന്ന ശൈഹുന അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പോയിട്ടവർക്ക് കൈയങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ അറിയാതെ അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണത് നിന്നെ ആക്രമിച്ചവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തവരോട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തവരാണോ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ എന്നാൽ വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താ ആ നേതൃത്വമാണ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഈ ത്രിവർണ പതാക കയ്യിലേന്തിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തട്ടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇവിടത്തെ ഉമ്മമാരോട് പഴയ കടപ്പുറം പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വ്യഭിചാരികളാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മദ്യപാനികളാകുന്നു കൗമാര പ്രായക്കാരായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അതാ കൊലയാളികളാകുന്നു എത്ര കൊലക്കേസിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എത്ര വ്യഭിചാര കേസുകളിലാണ് എത്ര മദ്യപാന കേസുകളിലാണ് എത്ര കഞ്ചാവിന്റെ കേസുകളിലാണ് ഒരു ദിവസത്തിലെ പത്രം അങ്ങെടുത്തു നോക്കുമ്പോ എത്ര പത്രത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് മാപ്പിള സമുദായത്തിൽ പെട്ട മക്കള് അതാ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മ ഏത് ഉമ്മയാണ് വെറുക്കാത്തത് ഏത് ഉമ്മയാണ് ഒരു മകൻ കഞ്ചാവുകാരനാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങണ്ടയോ എന്റെ മകനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയണ്ടയോ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി നിങ്ങളുടെ മക്കള് നല്ലവരാകാനുള്ള വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് തരൂ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കബറിൽ സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാൻ പറ്റിയ മക്കളാക്കി ആ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും കേട്ടോ അതിന് എല്ലാ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ മയ്യത്തിനെ കാണാനും ആ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് ജനാസ നിസ്കരിക്കാനും തടിച്ചുകൂടിയവരെത്രയാ എന്തേ കാരണം കാരണം എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനാ 
തിരൂരങ്ങാട് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പിൻ അതാ പുറത്ത് ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ത് കാരണോ അഹമ്മദ് ഉൽ കബീരാകുന്ന പ്രവർത്തകനെ ഒന്ന് കാണാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ച് ജനാസ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതാ കബറിലങ്ങ് മറവ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണ കത്തപ്പുര ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അതാ പാരായണത്തിന് വരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവിടെ കത്തപ്പുര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓതാൻ വരുന്നതാരാണ് അപ്പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളാണ് നാട്ടിലെ മുത്താലിമീങ്ങളാണ് എന്നാൽ അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ എസ് എസ് എഫിന്റെ യുവാക്കളെ അഹമ്മദുൽ കബീറിന്റെ ജനാശയങ്ങ മറവ് ചെയ്ത് കത്തപ്പുരയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഖുർആാനോദാന വരുന്നതാരാണ് പാന്റും ഷർട്ടും ധരിച്ചിട്ട് തൊപ്പിയും തലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നല്ല ചുരുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രവർത്തകരാണ് അവിടുന്ന് എത്ര ദുരായാണ് കിട്ടിയത് എത്ര തഹിലിയിലാണ് കിട്ടിയത് എത്ര ഖുർആാനോത്താണ് കിട്ടിയത് എന്നേക്കും സ്മരിക്കാൻ മാത്രം അഹമ്മദുൽ കബീർ മാറാനുള്ള കാരണ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനായത് കൊണ്ടല്ല വലിയ കോടീശ്വരനായത് കൊണ്ടല്ല വലിയ ലക്ഷാധിപതിയായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ ത്രിവർണ പതാക കയ്യിലേന്തിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തിതമായത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എന്റെ മോമിനികളൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കണോ എല്ലാ മോമിനികളും നടത്തേക്ക് വരണം നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഒരു ചെറിയ ദുരാകെ നടത്തണം അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ് ദുരാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മമാരെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം സ്ത്രീകളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കണക്കിലെടുക്കണം അമ്മായിമ്മമാരെ മരുമക്കളോട് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ വേണം ചില അമ്മായിമ്മമാരുണ്ട് മരുമക്കളെ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അമ്മായിമാരാണ് പറ്റൂല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ഒരു നായയെ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരു ഹിൻസീറിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരു നായയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഹിൻസീറിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതും സ്വന്തം മരുമകളാണ് മകന്റെ ഭാര്യയാണ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഞാൻ മരുമക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മമാർ അവർ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമോശമുണ്ടെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളത് പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് എത്ര മരുമക്കളാണ് അമ്മായിമ്മമാരുടെ സ്വഭാവ മോശം കൊണ്ട് കരയുന്നത് അവരുടെ പ്രയാസം ആരോടാണ് പറയുന്നത് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പരിഹരിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയച്ചിട്ട് അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ അവർ കണ്ണീരിറക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അത് നല്ല ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങള് ഒരറ്റ ഭാര്യയെ പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവികളായി ജീവിച്ച് ആഹിറം സമ്പാദിച്ച ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് 
മുത്തിനെ വിധങ്ങളെ പ്രണയിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടിലായി ജീവിക്കണം സുബാനല്ലോ തങ്ങളെ ജീവി തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയൂ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെച്ചാൽ പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തുണയായി നമ്മുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വിശിഷ്യ തങ്ങള് കൂടെയുണ്ട് സുബാനല്ലാ മദീന എന്ന നാട്ടിൽ ഒരു ബീവിയുണ്ട് മുത്തന വിധങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ബീവിയാണ് ആ ബീവിയെ മദീനയിലെ മൂന്ന് ഹാദിമീങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബീവിക്ക് പരാതി പറയാനുള്ളത് ഉപ്പാപ്പാനോടാ ഉപ്പാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് നേരെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ഉപ്പാപ്പ ആ മൂന്ന് ഹാദിമീങ്ങളും വേദനിപ്പിക്കുന്നു മനക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ലോക നേതാവിനെ പേരക്കുട്ടി സ്വപ്നം കാണുകയാ തങ്ങള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ എന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് സഹിച്ചതാണല്ലോ എന്റെ പേരക്കുട്ടി ഒരൽപ്പം സഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫസ്ബിരി കമാസ്വർത്തു പറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും മനക്ലേശമുണ്ടാക്കാൻ എമ്പാടും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഫസ്ബിരി കമാസ്വർത്തു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കൂ മോളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അതങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ ബീവി പറയുകയാണ് പിറ്റേ നായപ്പോ ആ ഹാദിമീങ്ങളുടെ ശല്യമില്ല സുബാനല്ലോ ഇങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിഹാരമായത് ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേറ്റ് വഫാത്താകാൻ കിടക്കുകയാ ആ വഫാത്താകാനുള്ള സമയം ഹബീബായ തങ്ങള് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്മാനെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ കെട്ടിവെച്ചുവല്ലേ ഉസ്മാനുബിനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കെട്ടിവെച്ചു എന്നെ ബന്ധ ബന്ധിതനാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോരാ അവർ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്നില്ലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്നില്ല എന്നാൽ പറയാണ് ഞാൻ വഫാത്താകാൻ കിടക്കുമ്പോ ഫനാവലനി തൽവൻ ഹബീബായ തങ്ങളതാ എനിക്കൊരു പാത്രം തന്നു ആ പാത്രത്തിലുള്ളത് വെള്ളമാ വഫാത്താകാനുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് ദാഹം മാറ്റാനുള്ള വെള്ളം തന്നത് എന്റെ നേതാവാണ് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു സുമാനെ ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം തീർക്കണമെന്നുണ്ടോ അല്ല എന്നിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് തങ്ങളടുത്തേക്ക് വരണോ എന്നാൽ പറയുമ്പോഴേക്ക് വഫാത്താകുന്നു സുബാനല്ലോ 
ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞ് സ്വപ്നം കൈമാറിയതിന് ശേഷം ഒരൽപ്പമങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവരുകൾ വഫാത്താകുന്നു ഉസ്മാനുബിനെ അഫാന്തങ്ങള് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അറിയില്ലേ ഈമാനുള്ളവരെ ഈ അടുത്ത് അതാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേൽവിയിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടു ാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അവിടെ സിയാരത്തിന് പോയപ്പോ അവരന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒരൽപ്പം ദൂരെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകളാണ് ആ ഫോലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം ആറ് കോടിയിലേറെ ഫോലവേഴ്സ് മഹാനവരുകൾക്കുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരെ വിടെ എത്തിപ്പോയി ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുലമ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു അവിടെ പോയി വന്നു അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവര് വിരാജിക്കാനുള്ള കാരണം ഇഷ്കാണ് മുത്തുനിബിതങ്ങളെ മഹബത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചതാണ് ഒരു വലിയ ഉറുദു ഭാഷ ഒരു ഒരു വലിയ ഹനഫി പണ്ഡിത് അവര് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഹനഫി പണ്ഡിത് എന്താണത് ആരാണ് താജു ഷരിയ അത് അഖ്തർ റസാഖാൻ ബറേൽവി ആരാണ് അതാ വലിയ മഹാനാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു വലിയ മഹാൻ മരണപ്പെട്ടു ആ മഹാൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവരുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി സുബാനല്ലോ രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടു ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം ബറേൽവേയിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് വരികയാണ് മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ ചെവിയിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്ത് ശരിയാവുകയാണ് ആ മയ്യത്തിന് നാട്ടുകാരെ വേഗം കുളിപ്പിച്ചു മറവ് ചെയ്തു പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം ഒന്നാണ് എന്താണ് താജുശ്വരി ഈ മയ്യത്തിന്റെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു രണ്ടു പേ രണ്ട് ദിവസമായല്ലോ കുളിപ്പിക്കാതെ വെച്ചത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ ചെവിയിൽ ഒരു രണ്ട് വാക്കങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്തങ്ങ് ശരിയായല്ലോ കുളിപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്താണ് മയ്യത്തിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേറെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ മയ്യത്ത നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽക പരേൽവേൽ നിന്ന് താജുഷരിയ അഖ്തർ റസാഖാൻ അസഹരി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്ത് ശരിയായല്ലോ എന്തേ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള കാരണം അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തനബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലയിച്ച് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കണം എന്ന നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനത്തോട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയണേ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളഹോ 
സാധുക്കളായ നാം ഇതുവരെ ഇവിടെ സംഗമിച്ചു എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ദിവസങ്ങളിലായി സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട് ചെലവ് എമ്പാടുമുണ്ട് അറിയാനിട്ടല്ല പക്ഷേ അധ്വാനിക്കുകയാണ് മെനക്കെടുകയാണ് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു മടങ്ങി വരുന്നു എല്ലാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നിന്റെ ഹബീബുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ കൈമാറിത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ആശയം നിലനിർത്താനുള്ള പടയോട്ടത്തിലാണ് പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങളെ പല വട്ടങ്ങളിലായി സ്വപ്നത്തിൽ കാണാ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത് ജീവിക്കൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ അവിടുന്ന് റൗലാ ശരീഫിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്റെ അനുയായിട്ട് നീ ഇത് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നര പരുവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ അത പതിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ അവസാനം അവിടത്തെ ജീവാരിലായി നേതാക്കളോടൊപ്പം ഉമ്മവാപ്പമാരോടുകൂടെ ഉസ്താദുമാരോടൊന്നിച്ച് ശിഷ്യഗനങ്ങളോടുകൂടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദീനീ ഹൃദുമത്തിൽ സഹായിച്ചവരോടൊപ്പമായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അതിനെ സദസ് നീ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലോ സംസാരം നിർത്തുന്നു മോമിനിങ്ങളെ നാളെ ഇവിടെ സാഹിത്യോത്സവിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബുർദാ മജിലിസ് മഹാന്മാരെ